സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് അറേസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ അറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ബിലോങ് ടു സെയിം ടൈപ്പ് അതായത് സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറേ അതായത് ഒന്നുകിൽ അറേക്കകത്ത് എല്ലാം ഇൻഡിജ ടൈപ്പ് ഡാറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് ഡാറ്റേസ് ഡാറ്റേസ് ആയിരിക്കാം എല്ലാം ഒരേ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും അറേക്കകത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റംസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസിന് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ നെയിമിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല അറേ പറ്റില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറേ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രക്ചർ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞാൽ എ മെക്കാനിസം ഫോർ പാക്കിംഗ് ഡാറ്റ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിൽ വരുന്ന ഡാറ്റേനെ മൊത്തമായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അതിനകത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ദൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമ് റോൾ നമ്പർ മാർക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെയർ ആണ് അല്ലേ ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ആണ് വരിക റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡിജർ ആണ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിജർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ആസ് ദ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്ട്രക്ചറിനെ സീക്കകത്തുള്ള ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ സ്ട്രക്ചറിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെൻസിന് എലമെൻറ്റിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ദാറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ എ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ പറയാം മെമ്പർ എന്നാണ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം ടു ക്രിയേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ സി സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്റ്റ് ആണ് സ്ട്രക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ നെയിം അവിടെ സ്ട്രക്ചർ നെയിം കൊടുത്തെടുത്ത് നമ്മൾ ടാഗ് നെയിം എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ സിൻഡാക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ടാഗ് നെയിം എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ നെയിം എന്നും പറയും സ്ട്രക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ നെയിമ് ദെൻ കേളി ബ്രേസ് ദെൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മെമ്പർ വൺ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഏതാണോ അത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മെമ്പർ വൺ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഇൻഡിജർ ആവാം ദെൻ സെക്കൻഡ് വണ് ഫ്ലോട്ട് ആവാം തേർഡ് വണ് കെയർ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര മെമ്പേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അതിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സിനെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഓരോന്നിനെയും പറയുന്ന പേര് മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേളി ബ്രേസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെമി കോളം കൊടുക്കുന്നു അത് കമ്പൽസറിയാണ് ആ സെമി കോളം എന്താണ് കമ്പൽസറിയാണ് സ്ട്രക്ട് എന്ന കീവേഡും കമ്പൽസറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മറന്നു പോയത് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എന്ത് വേണം സെമി കോളൻ വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് വരുന്നത് ദെൻ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്
മനസ്സിലായല്ലോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സ്ട്രക്റ്റ് ബുക്ക് ബാങ്ക് ബുക്ക് ബാങ്ക് അതായത് ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ബുക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് കെയർ ടൈപ്പാണ് അതുപോലെ ഓദർ കെയർ ആണ് പേജസ് എത്ര പേജ് ഉണ്ട് ബുക്കിനകത്ത് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈപ്പാണ് ദെൻ ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് വാല്യൂ ആണ് ദെൻ കോളി പ്രൈസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു സെമി കോളം കൊടുത്തു ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സൈസ് വരുന്ന ഒരു അറയാണ് ഓദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ സൈസ് വരുന്ന ഒരു അറയാണ് രണ്ടും എന്താണ് കെയർ ടൈപ്പാണ് ദെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈപ്പിൽ പേജ് ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടിൽ പ്രൈസും ഉണ്ട് ഇത്രയും ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ഇതിനെല്ലാം എന്താ പറയുക മെമ്പർ ആണ് മെമ്പർ സ്ട്രക്ചറിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ടൈറ്റിലും ഓദറും പേജസും പ്രൈസും ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾസിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെമി കോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴെ സ്ട്രക്ച്ചർ ബുക്ക് ബാങ്ക് അതായത് സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൊടുത്ത പേര് ബുക്ക് ബാങ്ക് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ വാരിയബിൾസ് ബുക്ക് വൺ ബുക്ക് ടു ബുക്ക് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കോമ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വാരിയബിളാണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു വാരിയബിളാണ് ബുക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വാരിയബിളാണ് ബുക്ക് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വാരിയബിളാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വാരിയബിൾസിനെയും നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെമി കോളിനൊക്കെ കൊടുത്ത് കേളി ബ്രീസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് ബാങ്ക് ബുക്ക് വൺ കോമ ബുക്ക് ടു കോമ ബുക്ക് ത്രീ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ വേറെയും മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് ബാങ്ക് ഓക്കെ സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് ബാങ്ക് എന്ന് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് അല്ല ഫ്ലോട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് പ്രൈസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കേളി ബ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് സെമി കോളം കൊടുക്കണ്ട കേളി ബ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ വാരിയബിൾസിനെ സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾസിനെ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾസ് ബുക്ക് വൺ ബുക്ക് ടു ബുക്ക് ത്രീ അത് മൂന്നും കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ലാസ്റ്റിൽ സെമി കോളം കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ടാഗിനെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതായത് സ്ട്രക്ചറിനെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട് അതാണിത് സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ട് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു സ്ട്രക്ചർ നെയിം എന്താണെന്ന് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതായത് ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ നെയിം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേളി ബേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വാരിയബിൾ സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾ ചെയ്താണോ അതും കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ടാഗ് നെയിം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് ഓക്കെ മറ്റ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ദെൻ ആസിങ് സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ മെമ്പേഴ്സിനെ കൊടുത്തു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാരിയബിൾസിനെയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ വി ക്യാൻ ആസിസ് ആൻഡ് ആസിങ് വാല്യൂസ് ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആസിസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതിനകത്ത് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെമ്പേഴ്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാരിയബിൾസ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ അതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാവില്ല മെമ്പേഴ്സ് ഒരിക്കലും മീനിങ് ഫുൾ ആവില്ല മെമ്പേഴ്സ് മീനിങ് ഫുൾ ആവ
വാരിയബിളുമായിട്ട് ഡി ലിങ്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് പ്രൈസ് അപ്പോഴാണ് അതിന് മീനിങ്ഫുൾ ആവും അത് മീനിങ്ഫുൾ ആവുന്നത് അല്ലേ പ്രൈസ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഇല്ല എന്നാൽ ബുക്ക് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് അതാണ് ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് പ്രൈസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ എ മെമ്പർ ആൻഡ് എ വാരിയബിൾ ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് യൂസിങ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ മെമ്പറും വാരിയബിളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ലിങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാം എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഓഫ് ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബുക്ക് വണ്ണിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ബേസിക് ബേസിക് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഡബിൾ കോട്ടിനകത്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ ബുക്ക് വണ്ണിൻ്റെ ഓതർ ബുക്ക് വണ്ണിൻ്റെ ഓതർ എന്താണ് സ്ട്രിങ് ടൈപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഓഫ് ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് ഓതർ ബാലഗുരുസ്വാമി അതും എന്ത് കൊടുക്കണം ഡബിൾ കോട്ടിനകത്ത് കൊടുക്കണം ദെൻ ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് പേജസ് അതെന്താണ് ഇൻഡിജ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് പേജസ് എന്ന് മതി എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഒന്നും വേണ്ട ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് പേജസ് എന്താണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ബുക്ക് വണ്ണിൽ പേജസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി പേജസ് ഉണ്ട് ദെൻ ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് പ്രൈസ് ബുക്ക് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് വാല്യൂ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കീബോർഡിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കാൻ ഓഫ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ആ മെത്തേഡാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് അല്ലേ കോമ ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനും അതുപോലെ ഓതറിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് എസ് സ്ലാഷ്യൻ ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് ഓതർ ഇനി അതുപോലെ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് ആംബ്രസൻ ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് പേജസ് എന്താണ് ബുക്ക് വണ്ണിലെ പേജസിൻ്റെ എണ്ണം ഇൻഡിജ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് പേജസ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് വാല്യൂ പ്രൈസ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലോ പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ സ്കാൻ ഓഫിനകത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് കൊടുത്താൽ മതി ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് എന്താണ് പ്രൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെ എങ്ങനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഏത് ബാക്കിയുള്ള ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പോലെയും സ്ട്രക്ചർ വേ വാരിയബിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പൈൽ ടൈമിൽ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെയിൻ ആദ്യം മെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്ട്രക്ചർ അതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സിനെ കൊടുത്തു രണ്ട് മെമ്പേഴ്സാണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻഡിജർ മെമ്പറും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് മെമ്പറും ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളിബ്രേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് വെയ്റ്റ് ഹൈറ്റ് വൺ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് വൺ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾസിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന വാല്യൂബിളിനെ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റിയും വൺ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവും ആണ് വെയ്റ്റും ഹൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് സ്ട്രക്ട് എസ് ടി റെക്കോർഡ് അതായത് നമ്മളിവിടെ ടാഗ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്ര
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്ട്രക്ചറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വാരിയബിൾസ് കൊടുത്തു ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സിനെ ആസസ് ചെയ്തു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതിനകത്ത് ചെയ്തു 